गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स टूडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट बिफोर गोइंग टू अवर मेन कॉन्सेप्ट वी विल ट्राई टू रिकॉल अवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट the hydrogen ion is common in all the acids if we take the example of hydrochloric acid hcl then we will identify that h positive and cl negative it means hydrogen ion is common in hydrochloric acid if you talk about the sulfuric acid then we will get 2 h positive and so forth negative it means hydrogen ion yahan par bhi present hai in similarly in the nitric acid we have h positive and no3 negative so it means jitne bhi acid hote hain un sabhi mein h positive ion hydrogen ion ya hydronium ion present hota hai if we talk about the reaction of acid then acid react with metals metal carbonate and metallic oxides is friends when zinc which is the metal react with sulfuric acid that is h2so4 it forms zinc sulfate and hydrogen gas is liberated the test tube becomes hot after this reaction which indicates that the reaction is exothermic in reaction so here the acidic part is just because of this hydrogen ion number 2 when hydrochloric acid which is an acid and it is also have hydrogen ion in common when hydrochloric acid react with metal carbonate that is na2co3 it forms salt carbon dioxide and water number 3 when hydrochloric acid react with metallic oxide that is calcium oxide here the metal part is calcium and the oxide part is oxygen so when hydrochloric acid react with metallic oxide it forms calcium chloride and water so all these reactions are identifying and giving us a very important concept that all acids have one thing in common that is hydrogen ion or hydronium ion now if we talk about the bases then what are bases bases are the substance which dissociate in water to give hydroxide ion student जिस तरीके से एसिड में जब एसिड को हम वाटर में रिलीज करते हैं तो एसिड वाटर में रिलीज होने के बाद हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट करता है हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है सेम उसी तरह बेस भी किसी भी एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है हेयर वी हैव कॉमन एग्जाम्पल दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन when this naoh is dissolved in aqueous medium it give us sodium ion that is na positive ion and this hydroxide ion so thus this just because of this hydroxide ion we can see that this is an base now here we have some common examples of bases first is sodium hydroxide naoh again we have oh negative ion and any positive ion it means all bases have one thing in common that is hydroxide ion second is potassium hydroxide koh again we will obtain hydroxide ion third is calcium hydroxide caoh ka hold twice again we will obtain hydroxide ion it means all bases have one thing in common that is hydroxide ion it is just same as acid all acids have one thing in common that is hydronium ion or hydrogen ion now classification of bases if we talk about the classification of bases then we can classify one that is the strong base and second that is the weak base the bases which dissociate completely to give high concentration of hydroxide ion are known as strong bases वो सारे के सारे बेसिस जो किसी एक्वस मीडियम में डिजोल्व होने के बाद हाई अमाउंट ऑफ 
हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं आर नॉन एज स्ट्रॉन्ग बेस सब कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एन ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज के ओ एच इफ यू टॉक अबाउट द वीक बेस इट मीन्स दिस बेस वैन डिजोल्व इन एक्वस मीडियम इट वी रिलीज लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अगेन वी आर साइड आयन वन विच इज रिलीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन इन हायर अमाउंट विल बी स्टडीड इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द सेकेंड रिलीजिंग लेस कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम विल बी स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक बेस सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज सी ए ओ एच का होल्ड ट्वाइस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एम जी ओ एच का होल्ड ट्वाइस नाउ सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस लाइक वी हैव स्टडीड इन दवर प्रीवियस लेक्चर एसिड रिएक्ट विद मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड सो वाट विल हैपन वैन बेस रिएक्ट विद मेटल बेस रिएक्ट विद एसिड वी विल ट्राई इन दिस स्लाइड रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल सो वैन बेस रिएक्ट विद मेटल दे गिव एज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन कॉमन एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड वैन दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच रिएक्ट विद जिंक दैट इज मेटल दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आइडेंटिफाई द प्रजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर आप एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस वाले टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर आते हैं तो वहाँ पर पॉप साउंड सुनाई देती है तो ये हाइड्रोजन गैस की कन्फर्मेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है अगेन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोक्साइड आयन ऑल दीज रिएक्शंस आर अक्रिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाट हैपन वैन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉमन एग्जाम्पल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन विच इज़ ए नॉन मेटल सो सी ओ टू इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर सो स्टूडेंट्स अब तक हम यहाँ पर एक चीज़ समझ चुके हैं कि ऑल द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड ऑल बेस इज प्रोड्यूसड हाइड्रोक्साइड आयन बट द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज वाट विल हैपन वैन बोथ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर वैन बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूट्राइजेशन रिएक्शन वैन बेस एंड एसिड कंबाइन एंड रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इन दिस रिएक्शन वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एन ए ओ एच एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेसिक नेचर इट हैज हाइड्रोक्साइड आयन सेकेंड वी हैव एसिड दैट इज एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बोथ आर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म एच टू ओ दैट इज वाटर एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द एन ए ओ एच दैट इज एन ए प्लस एंड सी एल माइनस they attract each other and form that is NaCl so through this way the hydro hydroxide part of base and hydrogen ion part of acid react with each other and form salt and water they are neutralizing their effect so that is why this reaction is known as neutralization reaction bases have some physical properties also लाइक बेसिस आर बिटर इन टेस्ट ये कड़वे होते हैं नीचे बेसिस आर सोप इन टच अगर आप इनको टच करते हैं तो इनको सोप जैसी फीलिंग आती है बेसिस बींग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम स्टूडेंट वी नो दैट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी मस्ट रिक्वायर आयंस एंड इन द बेसिस वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन so just because of this hydroxide ion when these bases are mixed with water they are able to conduct electricity strong bases like sodium hydroxide are corrosive in nature it means 
दे कैन कॉज सेवरल बर्नस ऑन आवर स्किन ये हमारे स्किन पर डैमेज पहुँचा सकते हैं नाउ बेसिस को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री इट इज आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप सेकेंड इज के ओ एस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द प्रिपेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एल्केलाइन बैटरीज थर्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग एंड इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड एंड बेस थैंक यू सो मच